Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Parece mentira, ya estamos iniciando nuevamente los talleres municipales. Así es, empezamos de vuelta Así nuevamente. Es, tal cual. Bueno, ¿cuál es la idea para este 2023? Estamos buscando armar un repertorio y tocar, y salir a tocar escenarios, en fechas, en lo que podamos. Me decían desde Cultura que ha sido impresionante la cantidad de chicos que se han inscrito para este taller. Eh, sí, tengo la lista ahí unos 40 y algo, ah, y un par que me hablaron aparte, que no, no se anotaron, pero que van a venir en algún momento. Uh -huh. Así que sí, mucha cantidad de gente, mucho, muchos inscriptos. Muchos que vienen ya de años anteriores seguramente. Sí, ¿no? sí, sí ya tenemos eh, grupitos armados que hicimos de, de antes de que empiece el taller, ya tenemos planificado ahí cómo iba a ser su horario y todo, y bueno, después organizando los nuevos horarios, hace un rato se fue... Eh, creo que vinieron 20 personas acá que estaban para, para empezar de cero. Y bueno, vamos viendo cómo los organizamos. Claro, los organizás de esa manera, los que no saben, los que ya tienen alguna experiencia. Sí, estamos tratando de organizarlos por grupos. Eh, el que empieza de cero, eh, el que ya más o menos tiene una noción y quiere ir viendo, y los que ya están, que ya tienen un repertorio, justamente que estamos eh, definiendo ahora en las primeras clases, como para seguir y presentarnos en alguna fecha que, que surja. ¿Qué satisfacción, Gastón, aquellos que no sabían absolutamente nada y que hoy saben ejecutar la guitarra? ¿no? Me imagino que debe ser para vos una, una alegría, una felicidad muy grande. Sí, sí, por supuesto, obviamente, eh, el hecho de, de superarse uno mismo. Más que nada, la satisfacción viene porque yo pasé cuando aprendí y, y vi lo difícil que era eh, en ciertos aspectos eh, y que dependés de la perseverancia. Sobre todo, la perseverancia es lo más importante en, en la guitarra. Sí, Así seguro. Sí. En total, entonces, bueno, más de 40 alumnos para este 2023. Eh, sí, sí, hay más de 40. Y... Ya no hay cupo, ¿no? Ya no se pueden acercar a aquellos eh, que están viendo. En realidad vamos organizando, vamos organizando, porque sí, eh, si es por cupo, no, hace rato que no hay, claro. pero por ahí se me hablan y conseguimos un lugar, o por ahí eh, podemos llegar a, a hacer un huequito y se puede. O sea, yo no quiero dejar a nadie afuera. No, trato de que todos los que quieren aprender guitarra tengan la oportunidad. Así que vamos viendo cómo nos manejamos. ¿Cómo es el método de enseñanza, profe? En este caso, este año vamos a ver repertorio, nos vamos a enfocar en canciones eh, tanto folclóricas, un poco de rock, eh, alguna, que, algún himno, quizás alguna marcha. Eh, vamos a hacer por ahí un leve análisis teórico, este año no vamos a dar tanta teoría, va a ser más práctica y más presentación. Nos vamos a enfocar un poco más en presentar lo que estamos haciendo y, y viendo que tenga la experiencia de escenario más que nada, ¿no es cierto?, que es eh, otra parte de la música. Para aquellos que ya vienen transitando este camino. En general, en general eh, la experiencia de, de presentarse en un escenario, yo quiero eh, que, que todos los alumnos puedan tener esa chance, ¿no es cierto?, no solo el que ya sabe, sino el que recién está empezando. Ya sea con una tarea básica, tocar dos notas o todo, pero sin, eh, más que nada tener la experiencia, la experiencia de subirse a un escenario, porque algunos tienen miedo o piensan que es algo, viste, que... Que, que te condicionen, en realidad a veces se suben y quedan encantados y, y se dan cuenta que les gusta en realidad, así que la idea es esa, tener la experiencia con algo sencillo. ¿Y los veremos en algún momento eh, eh, a todos juntos, eh, una suerte, no sé, de coro de guitarras, ejecutando este instrumento tan lindo? Sí, eh, mi idea también es hacer un, un grupo bastante grande, en algún momento del taller hacer una clase especial donde junte a todos, eh, y hagamos algo tipo orquestal, una orquestación que años anteriores hemos hecho pequeñas demostraciones eh, grabaciones, por ejemplo hicimos una obra de clásica que Canon se llama, que lo grabamos acá entre varias guitarras, no fueron tantas como, como yo planifico ahora, pero la idea es que sí, hacer un grupo muy grande de guitarras y coordinarlos a todos. Bien. Así que sí. Silvia, dos minutos te voy a preguntar ya que te tengo acá, ¿hace cuánto que venís a este taller de guitarras? Bueno, al taller de guitarra, buenas tardes, al taller de guitarra siempre que la municipalidad nos ofrece esa posibilidad, pero Siempre hace estoy. Hace tiempo que te veo, venís hace años ya trabajando con... Sí, vengo, vengo hace tiempo ya, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y ¿Qué por qué me gusta tocar la guitarra. ¿Sabías ya tocar la guitarra? Muy poco, estoy aprendiendo. Claro, claro. Estoy aprendiendo. ¿Y el repertorio quién lo elige, profe? ¿Cómo es? Y el repertorio es un... Porque, viste, hacer un grupo tan variopinto de haber gente que le gusta el rock, otros que le gusta el folclore y así, ¿no? Y bueno, justamente por eso buscamos unificar, o sea... Eh... Generalmente uno tiene esa, ese límite puesto de que o es rock o es folclore o es esto. Sí. Tratamos de incluir todo, o sea, de hacer un pantallazo general que todos tengan la cultura general, digamos, eh, de lo que es el rock, de lo que es el folclore, de lo que es cumbia, de lo que es eh, música moderna, urbana. Un paneo general, digamos, que, que nadie se quede afuera, digamos, que todos puedan tener la chance de, de saber. Muy bien. ¿Las clases qué días son? Estamos dando clases los lunes de 15 a 19 horas, por lo menos por ahora, hasta que conforme a los grupos, y ahí bueno, vamos viendo... Eh, 
cómo se organiza. Cada clase va a durar más o menos una hora, tenemos un grupo de 15, 16, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir manejándonos así hasta que se conformen bien los grupos y ahí vamos a tener bien definido el tema de los grupos. Para los que se sumen, que a lo mejor tienen chance todavía de acercarse, tienen que contar con el instrumento, ¿no? Eh, sí, en lo posible. Me cayeron un par de, de chicos recién que no tenían guitarra y estaban sí, preguntando. Sí, sí. Yo tenía para prestar eh, años anteriores, pero bueno, se van, que, digamos, van perdiendo su, su sonido, ¿no es cierto?, y ya no, no están eh, utilizables. La idea es que sí, que cuenten con un instrumento que sea prestado, que, que traigan algo prestado para estar acá ¿viste? y compartirle un momento. Eh, acá tratamos de que sea llevadera también la experiencia, que no sea algo muy, muy intenso de, de teoría, sino algo que, que todos puedan saber, desde el más chico al más grande, pueda llevar. ¿viste? Pero si cuentan con un instrumento, mejor, porque si no vienen a escuchar, digamos, y por ahí se, se quedan con las ganas de tocar después y no puedo estar pasando una sola guitarra porque demoramos mucho. Así que la idea es sí, instrumento para todos. Lo que no sabemos nada nos parece que es dificilísimo aprender a tocar la guitarra, así bien. No, no es así. Es tener ganas de aprender y dedicarle el tiempo a los ejercicios que nos dan, eh, la práctica, mucha práctica, no cansarnos nunca. Es vulgar lo que digo, pero hay que ablandar los dedos primero, ¿no? Claro, hay ejercicios para ablandar los dedos, claro. siempre hay ejercicios, claro. sí, sí. Bien. Bueno, ¿te animás a acompañarlo al profe? Bueno, vamos. Eh, esto es totalmente improvisado, ¿eh? yo dejo el micrófono en el medio y ustedes nos deleitan con algo para terminar la nota, ¿te parece? Vamos a ver qué sale. Vamos, sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí.